Seria, that has Mida, Visaubro, Dawita Machine, Bliss, Arma Tabis, Politicur Mizezebze, Sagaro Politicur Mizezebze. Sired to Meters Metesaukunis, Shua Hanevidan, Ahlom Salchigamach, the Ahalizala, Turks, Chukabis Sahit. Unebrui had Turks, Chukabis, Gamachinam, Idolixi, the Visa Chukuna problem, I see, or what's Pagda di Sahalipo, as I said, much Byzantine imperials. Took such a be, you know, Shuazi, Montabari Tomebi, Dalian Kargi Mombrebi, Matmo Herges, Octobriot, Dai Portelia Lom Sauleti, the Mietkin Byzantine Imperias. Byzantine Imperias than is Shejaheba Matik and Sakutopolat as Corbinatias, Actors, Atas Sams the Testaments, or some Manaskar Tisola Shimo Herges, but Byzantine Levis Damars Heba, Imperator Romanus Meot Hediogen at Red Chowarda, took such a caps. I wrote quattro, congratulate Manaskat is so like Ogadam Squati, Missatis from Byzantine Imperial Damars Hesel to get Madame Tasulda, Miss Pola Peri, whenever we are Sia Muktara. This was a more hungry processor under the Matra or Smoit's house, Teledikis, Hamkad of Dapiris, Bibo Maturis, from which it's Cartolevis Munazello of them, Maturis for the Snobili, Didebuli, Lipari, Bavashi, Romel Certi, Tower Mukoshi, or Byzantine Levisar, or Tokes, you kept Sebzo. How do you know that? The second question is that the diplomatic or the Sultan Libarit Pavos from Yaragit Helshi took such a bit in Ambeka, Agario Mepta, Razet and Tunas Metcola, his factory, Mashat Samishendek, Libariti Agarchas, took such a and a Paris Pirabashi, the Byzantine Lebiki, Agarari, and Missy Setim of Hebe, who was Tawis Rose Ukraine, Bagrat Melotris in Ambek. Two such a captain, Zola Mokta, Bagrat Melotresats, at Samosa Ruaz as Kansakutra, which I interso Paktiaro, my Selchukta historic stories autori. Sadr Adin Al Husseini, Moixenevs, Prank Mukhiraunevs, Miss Lashkar Shiram, Sat Varangi, but Kan Marta and Homesumza, um, Toro Picrobero, Radgana, Perio Chimeter, and the Sauconish, Varangi, Mukhiraunevi, Cartelebuli, or Sinagoshi, Varangi, United Eros, Prank is natural, Tumza, very good room, my stomach to Varangi, Nagos, and Tors, Method and Sauconish, Prank, Epsat, and the Nuqueda, Byzantine, part of the Gauselebuli, Mati, Mukhiraunevo, but Amitom, Saus Plush is the Buddha, Sinako Piropman, Prank Epsat. Um, I'm October diplomatic or Politicure is Turkmani Montabare, Shemoteva, Romelis, Mudmet Tebo, the Didi Turko Bisahelitari, Snobili, is Ariho, Organizabuli, Turkuli, Sahantipos, Lashkrova, and Hoshes, or Turkmani Montabare, Bisromlevitz, Pacto, Taremor Chilebud and Sultan Smat, is in Emoshilbud and Holot, Etadir Chemtroves, or Omi. Pacto Brut, Zalem, the problem of Sukhmidin, Titonist Montabare, Sultan Sats, the Mat Mutokwas, Shirat still of the Titon Malik Shahits, Manam the Alfar Slani, the Scottish Horis. Kasakutrovatsi <laughs> Mashtaburat is talent, Rapat Mudrawi, Turk Selchukta, Turkuli, Turkman Tabareta, Telias Urdo, the 
მისი მოგერიებისთვის საჭიროა სამხედრო ძალის გამოყვანა და მუდმივად სამხედრო ძალა ფეოდალურ სახელმწიფოს ფეხზე რო ეყენოს არის ძალიან იშვიათი. მან ნო დაიწყო შეკრება და სანამ ნუ ეს ჯარს მოამზადებს მათ წინააღმდეგ გამოვა ბუნებრივია ძალიან გართულდება მათი დევნა. დაახლოებით ისეთი ვარიანტია როგორც აი ერეკლეს პერიოდში მე 12 საუკუნეში ეს ლეკიანობა იყო და ძალიან სწრაფად შემოვიდნენ და ერეკლეს მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება მოუხდა მერე რომ როგორღაც გამოეჭირა ეს სწრაფად მოძრავი ლეკები რომლებიც მუდმივად ესხმოდნენ თავ საქართველოს. ბუნებრივია თურქ მომთაბარე თურქმანთა ეს ლაშქრობები უფრო მასშტაბური იყო, უფრო მასიური იყო და თანაც ისინი იყვნენ ძალიან კარგი მეომრები და მათთან ესე ძოლა მუდმივად ფეოდალური ლაშქრით მუნებრივია ძალიან გაძნელდებოდა. А тумца, оно гавитуалистно, тисис ро ай Георги Меурис, როცაც მას ცუდ მეფეთ მოიხსენიებენ, ამბობენ რომ ვარ ვერ გაუმკლავდა თურქებს და ასე შემდეგ, გარკვეულწილად არ შეიძლება მას იმართლეს. თუნდაც იმიტომაც რომ როგორ საგონიშნეთ დიპლომატიურად ის იყო წასაკმაო წარმატებული მეფე, სამხედრო თვალსაზრისით ის ამაზე მეტს, რასაც რაც მან გააკეთა, ძალიან ძნელად რომ რომელ მეფეს გაეკეთებინა. თურქ სერჯუკთა იმპერია მის დროს იყო ძლიერები ზენითში. ეს არის აი პიკი ამ იმპერიის ძლიერებისა და ბუნებრივი ეხა. ამ დროს მცირე საქართველოს სამეფო, რომელიც კახეთის ცალკე იყო და საქართველოს სამეფო ცალკე იყო და თბილისის საამირო კიდე ამას გარდა, ვერ შეძლებდა ამ თლიან იმპერიასთან ასე მარტო დაპირისპირებას. ამიტომაც როდესაც აი გიორგი მეურეზე საუბრობდა მის შეფასებას ვაკეთებთ, უნდა გავითვალისწინოთ მთელი რიგი საგარეო ფაქტორები, რომლებიც გამოიწვია ის თუ რა თო იყო ამ პერიოდში ერთი მძიმე მდგომარეობა. ხოლო რა შეეხება დავით აღმაშენებლის მეფობას? მართალია დავით აღმაშენებელი იყო დიდი სტრატეგი, დიდი ტაქტიკოსი, დიდი პოლიტიკოსი, მან უამრავი რამ შეცვალა, რეფორმები გაატარა, ნუ რასაკურველია ეს ძალიან დიდი მეფეა და საქართველოს ისტორიის ყველაზე დიდი მეფეა მას არც უნდა ალბათ დიდი განხილვა მაგრამ მის წარმატებას მონებრივია ხელი შეუწყო საგარეო პოლიტიკურმა ვითარებამაც ანუ ამის გარეშე ის მონებრივია ამდენ ასე წარმატებული ვერ იქნებოდა დანაც ხა დააკვიდით როცა დავითი გამეფდა ეს არის 1459 წელი ფაქტობრივად 1459 წლამდე როდესაც აი დიდი არეულობებისა და გარდაქმნების პერიოდი არ დაიწყო ახლო აღმოსავლეთში. ბუნებრივია ის მოქმედებას მაინც არ იწყებს. მიუხედავად იმისა რომ ის თავიდანვე რაღაც დონეზე ემზადება იმისთვის რომ თქვა განახორციელოს თქვა შეტევა თურქმან მომთაბარეებზე, დაიბრუნოს დაკარგული ტერიტორიები, თბილისს შეუქმნას გარკვეული პრობლემები და შესაბოლოდ შეიძლება აღებაც მოახერხოს. მთელი ეს პროცესის დაწყებას ჭირდება მომენტი. და ეს მომენტი არ დამდგარა 1459 წლამდე. მანამდე ის არ იყო მზად. და რა ხდება ეს ამ პერიოდში რა პოლიტიკურ მდგომარეობა რა ტომ გაბედა მაინც და მაინც ამ დროს უნებრივია უმეტესობა მიცის რომ დაიწყო ჯვაროსნული ომი და იერუსალიმი აიღეს და აი სწორედ ამ დროს იწყებს და სხვა შეიძლება დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი სწორედ ასე იწყებს დავითის მოქმედებებს რომ მოვიდნენ ფრანკები აიღეს იერუსალიმი და შემდეგ ხარჭი ხარკი შეუწყვიტა უკვე დავითმა სულთანს მაგრამ ამას გარდა კიდე უფრო მნიშვნელოვანი არის სულ სხვა რამ ამ შემთხვევაში ეს არ არის გარე ამ მაინც და მაინც ევროპიდან მოსული რაღაც დახმარება რომელიც ჩამოდის ახლო აღმოსავლეთში ამარცხებს სელჩუკებს და ასე შემდეგ ეს არის თვითონ სელჩუკთა იმპერიაში მიმდინარე პროცესები რა ხდება თუ სელჩუკთა იმპერიაში მალიქშაჰის სიკვდილის შემდეგ მალიქშაჰი იყო მაგდაბრიოდ ბოლო ერთიანი ძლიერი იმპერიის ბოლო მართველი თუ სელჩუკთა მანამდე იყო ალფარსლანი, იყო თოღორულბეგი, ისინი ყველანი იყვნენ ძლიერი მეთაურები, ფაქტობრივად იმპერიას აყალიბებდნენ, მაგრამ პრობლემა რაშია. თურქ სერჯუკთა იმპერია არ იყო რაღაც ერთიანი სხეული, ეს არ იყო რაღაც ჩამოყალიბებული მაღალ დონეზე, ეს ადმინისტრა ადმინისტრება არ ჰქონდა ეს არის განსაზღვრული საგადასახადო სისტემები, ეკონომიკა არ იყო ისე დონეზე, რომ აი რაღაც ერთიანობის განცდა გაჩენილი იყო, ანუ ეს ბუნებრივია, ამას ჭირდება დიდი ხანი და რასაკვირველია ამის გარდა ჭირდება ასევე ხელშესაყრელი პოლიტიკური მდგომარეობაც, მაგრამ ეს ამბიოდ არ მოხდა, ასე ვერ ჩამოყალიბდა. თუ ვერ ჩამოყალიბდა იმპერია რაღაც ერთიან, ასე ძლიერ შეკრულ იმპერიად, ისევე თქვა როგორც იყო იგივე შემდგომ პერიოდში ოსმალეთის იმპერია. ამიტომაც მისში მე მასში მიმდინარე შინაომები ბუნებრივია მაშინვე მის გარემ ტრებს აძლევს დასაშვალებას, რომ ეს არგებლა იმპერიის ისუსტით. ა და ეს შინაომი პირველიქში ნუ ყველაზე დიდი შინაომი დაიწყო სწორედ დავით აღმაშენებლის გამეფების პერიოდში. როცა სულთანი მალიქშაჰი გარდაიცვალა, მის ვაჟები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ესენი იყვნენ აჰმუდი, სანჯარი და ბარქიაროკი. მათ შორის მიმდინარეობს ეს სისხლისღვრელი ომი. 
ნაწილი სხვადასხვა ტერიტორიებს აკონტროლებენ ისინი, სხვადასხვა დროს ფლობენ დიდი სულთნის წოდებას და აი ამ არეულობამ გამოიწვია პირველიქში ის, რომ ეთურსეჯუკების დასუსტებით პირველიქში იწყებს საგებრლობას ბიზანტიის იმპერია, სადაც იმპერატორი ალექსი პირველი კომნენოსი, რომელიც არის განსაკუთრებით ისეთი საინტერესო ისტორიული ფიგურა, ენერგიული მეთაური, კარგი მხედართავარი, კარგი პოლიტიკოსი, რომელმაც ფაქტობრივად აი მანასკერტის მარცხის შემდეგ, როდესაც ბიზანტიის იმპერია საქმე უკან და უკან მიდის საუკუნის ბოლოსკენ, ალექსი კომნენოსმა შეძლო და ახლოცაც შეაჩერა ეს პროცესი და გადავიდე უკვე შემდგომში ის როცა ჯვაროსნული ლაშქრობა დაიწყება რომელიც სხვადასხვა შორის იმის რომელიც ინიციატორი ერთ-ერთ თვითონ იყო სწორედ შემდგომ ძალიან ბევრი რამ შეცვალა იმპერიაში და დაიწყო კომნენოსების რენესანსის პერიოდი ეგრეთ წოდებული აი ალექს კომნენოსმა დაიწყო უკვე ამ წარგებლობა ბიზანტიის იმპერია ემზადება იმისთვის რომ საპასუხო დარტყმაზე გადავიდეს მაგრამ არა მარტო ბიზანტიის იმპერია ამას გარდა თურქეთჩუკების დასუსტებითა და ამ შინაარეულობით ბუნებრივად დაინტერესებული იყო დავით აღმაშენებელიც. ა და ის სწორედ აი ამ პერიოდში ამზადებს იმ მომენტს, ელოდება იმ მომენტს, როდესაც აი ყველაზე კულმინაციური მომენტი იქნება მას ჩეჩუკთა იმპერიის დასუსტებისა და არტყოს მას ბიზანტიის იმპერია თავს დაესხმობიან შემდგომში უკვე ასაკურელი ინფორმაცია აქვთ უკვე 90-ათი წლებში ქართველებს ალბათ რომ ჯვაროსნული ლაშქრობა იწყება და ეს ყველაფერი იმოქმედებს იმაზე რომ დავითი ამ თავის სტრატეგიაში ზუსტად მომენტს აერჩევს რომ შეწყვიტოს ხარკი სულთანთან და ამის შემდეგ როცა ხარკი შეუწყვეტს ის არუნა ელუდოს მადგან აგრესიას ბუნებრივად მანამდე რომ შეეწყვიტა ხარკი ეს სანჯარი იქნებოდა მაჰმუდი თუ ბაქიაროკი მის წინააღმდეგ დაიწყებდა მოქმედებას და იმ პერიოდში ჯერ არ იყო საქართველო ამისთვის მზად ბუნებრივია დავითმა დაიწყო იქ თურქანი მთაბარეებთან დაპირისპირება ის ამზადებს ლაშქარს ატარებს რეფორმებს ქვეყანაში მაგრამ ის რომ მან შეკრიბოს დიდი ფეოდალური ლაშქარი და სათითაო დაამარცხოს სულთნის გამოგზავნილი ჯარები ბუნებრივია ამას ამ დროისთვის არ შეუძლია ამიტომაც ისეთ მომენტს ირჩევს როცა დაუჯელად შეუწყვეტ ხალხს შეუწყვეტს ხალხს სულთანს და სწორედ ეს მომენტი დადგა 1499 წელს როცა იერუსალიმი აიღეს ჯვაროსნებმა ბუნებრივი ჯვაროსნული ლაშქრობაც არის ისეთი საკმაოდ რთული ახსახსნელი პოლიტიკური მოვლენა სხვადასხვა შეფასებებს აძლევენ ხოლმე მას თუმცა მაგრამ ბუნებრივი დავითის პოლიტიკაში მას გარკვეული გავლენა ჰქონდა ნუ ხშირად მინახოს ჯელობა იმაზე რომ აი ქართველები და ჯვაროსნები ერთმანეთს მოკავშირეები იყვნენ ერთმანეთთან ერთმანეთს ეხმარებოდნენ ამ ომებში თითქოს რაღაცა კოლაბორაცია იყო მათ შორის და ასე შემდეგ თუმცა ეს ყველაფერი უფრო ვარაუდის დონეზეა ვიდრე რეალური შემთხვევაში ასევე უფრო გვიანდელ პერიოდს რომ გადავიდეთ როდესაც დავითი ემზადება იგივე სერჩუკთა თავარი აგრესიის მოსაგერიებლად ეს არის ციტა დიდგორის კამპანია 1021 წელს იმის წინა პერიოდში ასეთი ისტორიულ ფაქტს აქვს აღნიშნა ყოველ ხშირად რომ თითქოს ბალდუინ მეორე იერუსალიმის მეფე იყო ჩასული საქართველოში და იქ მოელაპარაკა დავით აღმაშენებელს და ასე შემდეგ ეს ისტორიული ფაქტი ამ შემთხვევაში არც ერთ შუა საუკუნეების ისტორიულ წყაროში არ არის მოხსენიებული. ერთადერთი წყარო, რომელშიც ის არის მოხსენიებული, ეს არის გვიანდელი 19 საუკუნის წყარო. და რაც ძალიან გაკვრით, რაღაცა საიდან მოტანილი ამ შემთხვევაში უნდა არ ვიცით ჩვენ და ბუნებრივია ძალიან ძნელია ის შეესაბამებოდეს რეალობას. და რატომ? აა ამას რამდენიმე ფაქტორი აქვს. პირველიქში ეს ფაქტორი არის ის რომ 1021 წლისთვის გომარეობა ზოგადად ჯაროსნულ ტერიტორიებზე და თურქეთ-ჩუქთა იმპერიაში პოლიტიკური მდგომარეობა ბუნებრივი არის ისეთი, რომ არანაირი გზა არ არსებობს იმისა, რომ ეს ვიღაც ამ გადაჭრას, ესე ინკოგნიტო დიარო სამ ტერიტორიაზე და ჩამოვიდე სამ სიშორეზე ერთ ქვეყნიდან და მეორეში. პირველში ჯაროსნულ სახელმწიფოებს საქართველოს განყოფს ვრცელი ისლამური ტერიტორიები, რომლებზეც მათი მოწინააღმდეგეები არიან გაბატონებულები. ეს ერთი პირველში, მეორე თუ მართლა ჩამოვიდოდა ამ შემთხვევაში აქ ვიდიმე ამ გზით, ნუ წამოსული იყო კონსტანტინოპოლის გავლით, ისმე ჩასული იყო ჯერ გემით კონსტანტინოპოლში და გემითვე ჩასული იყო შემდეგ საქართველოში, რაც შუა საუკუნეებისათვის არის ძალიან დიდი მოგზაურობა. და ბუნებრივია მეფე ამდენი ხნით მოწყდეს ქვეყანას, წავიდეს და ვორ მოსალაპარაკებლად ჩავიდეს ორი სამი ზღვის გავლით სხვა სახელმწიფოში, თანაც ძალიან ისეთი ურთულესი გასავლელი გზით ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ესეც ძნელად სავარაუდოა და მესამე თვითონ დგომარეობაა ჯვაროსნულ სახელმწიფოებში 1919 წელს 
ჯაროსნები ანტიოქიის მთავარი როჯერ ანტიოქიელი სისხლიანი ველზე ბრძოლაში დამარცხდა ჩეთვის კაგაცნობილ ნეჯმ ადინ ილღასთან ნეჯმ ადინ ილღასთან დამარცხებამ გამოიწვია ის რომ როჯერი დაიღუპა ბრძოლაში ანტიოქია უკიდურესად დასუსტდა და ბალდუინი ჩავიდა როგორც დაეცვა ქალაქი რომ არ აიღოთ ის საერთოდ მუსლიმებს და ფაქტობრივად ისეთი მძიმე სიტუაციაში აღმოჩნდა რომ ფაქტობრივად ის იცავს ამ ტერიტორიას რომელიც არა ან ილღაზმა არ შემოუტიოს და აიღოს ან იგივე მისმა სიმამრმა ალეპოს მართველმა და დამასკოს და ალეპოს მართველებმა და ანუ მოკლეთ მთელი რიგი ესეთი სირთულეები მის წინაშე ანუ ის ფაქტობრივად რომ არ იყოს იქ მის ტერიტორიებს დაიკარგება ჯოროსნები გამოჩდებიან კატასტროფულ მდგომარეობაში. ამავე დროს თვითონ იერუსალიმის სამეფოს აქ ძალიან მცირე სამხედრო პოტენციალი. თქვენ რომ ნახოთ სისხლიან ველზე გამართულ ბრძოლაში ამდენი ჯარის კაცი ყავდა, როჯერ ანტიოქიელს. მონებრივია, ანუ ამ ჯარით ეხა ის ამდენი ხანი შეინარჩუნებინა ეს ტერიტორიები ვერ მოახერხებდა და როგორ აკეთებდნენ კი ნიო მას ეგეც საინტერესოა. მაგრამ ამავე დროს აი ის გასათვალისწინებელია რომ ეს ყველაფერი, აი თუ თან სისხლიან ველზე ბრძოლა ის იერუსალიმის და ანტიოქიის და სხვა ამ მცირე ჯარისული სახელმწიფოებისაგან თავის გადარჩენა ამ თელ ისლამურ ზღვაში რომელშიც მოქცეულები იყვნენ ისინი მიუხედავად იმისა რომ მათზე გაცილებით მცირე სამხედრო პოტენციალი ჰქონდათ მეტყველებს კიდე ასევე ბევრ რამეზე ერთ-ერთი არის ის რომ ამ პერიოდის მუსლიმებს საამიროებს და თვითონ სულთნებს არ აქვთ ის სამხედრო პოტენციალი ის ძალა არ გააჩნიათ რაც ჰქონდა ერთიან თურქ-სელჩუკთა იმპერიას უნებრივი მათი რესურსები არ გაცილებით შეზღუდული. ისინი უმეტეს შემთხვევაში ან დაშლილები, ერთმანეთთან დაპირისპირებულები, ეს სასულთნოში შიდა შიდა დაპირისპირება მიდის, სამიროებს შორის დაპირისპირება მიდის. უნებრივი აი ეს ყველაფერიც მეტყველებს და უჩვენებს იმაზე, რომ დავით ამაშენებლის წარმატება უნებრივია და მისი ეს გაბედული ნაბიჯები ამ ყველაფერთან ასე იყო დაკავშირებული. ის კარგად ხედავს, აანალიზებს ამ მდგომარეობას და შემდეგ იღებს ესე რადიკალურ გადაწყვეტილებებს, როგორც ეს აკეთებს ამ შემთხვევაში. ამიტომაც როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ დავითის წარმატებაზე, მის სამხედრო გენიაზე, პოლიტიკაზე და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი წაუცებლად უნდა გავითვალისწინოთ. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ისიც რომ მის ისტორიაში ძალიან ბევრი ესეთი არაზუსტი ფაქტი და მითია, რომელიც გვიან არის დამკვიდრებული, ეთუ უნდა ძეგიო ბალდუინის საქართველოში ჩამოსვლა და ამის შემდეგ უფრო რეალისტურად შეიძლება წარმოვიდგინოთ ეს ეპოქა ანუ სანამ თქვა კონკრეტულ მეფეს მოყიდეთ ხელს მის ბიოგრაფიას მოყიდეთ ხელს ან მის მიღწევებს შევაფასებთ მონებრივია გარე პოლიტიკური გარემო წინამორბედი მეფეების მოღვაწეობა მათი დროინდელი პოლიტიკური მდგომარეობა ეს ყველაფერი კარგად უნდა შეფასდეს ანუ ბუნებრივია ხა მცირე ლექციაში მე ამ ცოს ამაზე ვცლად საუბარი თუმცა შეიძლება შემდგომში ისე დაუბრუნდე ამ საკითხს იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია და ძალიან ბევრს აინტერესებს. ამიტომ ახლა დავამთავროთ მომავალ შეხვედრამდე და შემდეგ ლექციას უკვე ბეჭდები რომ ამავე კვირაში კიდევ ერთხელ შემოგთავაზოთ.